kufeka yeye ndio ndiye anaweza kutuhubiri na upendi kusema upendi wote kila mtu ana usaifu katika familia yake si ndio hivyo sasa huyu ni mwalimu Usi mhubiri wewe upenda na rukaruka kama ndege anagusia gusia kila mahali. Na mimi ukisema mambo ya familia naipenda sana. Bwana sifiwe sana. Naona akiingiaingia kwa makona mengine mimi sijua lakini Mungu atanisaidia tu. Mhubiri tunakufurahia sana. Kwa sababu umejitolea ukati hapa na Mungu mwenyewe atakubariki. Sisi hatuwezi tukakubariki na kitu chochote. Lakini tunaomba Mungu ambaye anapenda baraka akubariki. Bwana sifa sana. Nawabariki familia yake, na mke wake, mama ambaye amemruhusu na watoto wake. Ndio baba amesema hapa kasima next time atakuja na mke wake. Nikusikia next time mama akuje huko naye hapa. Acha tushangilie sisi wote tukikaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba yangu anaitwa amenitengeneza. 
na ni ambembe kisi ambaye alimuoa mke mmoja wa kwake aliyeitwa Enea amen kwa hiyo mimi ni mtoto wa baba ambaye aliitwa anayeitwa Ndebekise yeye yuko hai lakini mama alitangulia alikuwa anaitwa Enea amen ni mzaliwa wa kwanza kwa hiyo nimekulia kwenye familia ya Kikristo baba na mama walikuwa waimba kwaya kwa hiyo mnajua mtoto akizaliwa kwenye familia ya Kikristo kwenda Sunday school ni lazima upende usipende asubuhi utaamushwa kwenda kusoma masomo ya watoto ya Biblia kwa hiyo nikawa naamushwa asubuhi naenda lakini ndani yangu sio kwamba kulikuwa na Ukristo ila nilikuwa nalazimika kwenda kwa sababu ya amri ya wazazi ilifika mahali nikachukia hata Jumapili kwa sababu wafikiria siku zingine hizo shule unawahi alafu Jumapili ya kusema ulale usingizi wote wamekuamsha uwahi kabisa kwa hiyo niko naichukia Jumapili kwa hiyo tukaenda hivyo Uh, kwa kusukuma sukuma na wazazi tukafika mahali ambapo sisi kule kwetu kijijini ukifika umri fulani unajenga kanyumba kako pembeni uh, uwezi kukaa kwa wazazi kwa hiyo nilipojenga tu kanyumba kangu nikasema hapa tayari nimeshajikomboa kutoka kwa mwisho wa mwisho wa asubuhi kwa hiyo ikabidi sande school nianze kwa hesabu kwenda kanisani nikaanza kwa hesabu nikawa uh, kijana ambaye anaenda mara rudi mara ende kwa mwisho nikachukuliwa na dunia mazima kanisani tukawa tunaenda kama desturi tu kwamba sasa watasema kwa nini hujaenda hatukinikuta kanisani sikai mkao wa kwamba ni huyu ni mtu wa ibada yani nakaa mkao kwamba nimekuja kutimiza utaratibu tu kwa hata wakihubiri naona kama ibada inachelewa kama wakifanya hivi yani naona kero. Kwa hiyo nimeenda hivyo. Mwisho tulipoanza kuwa vijana ah tukaacha kabisa na kanisa. Lakini baba akawa naumia sana kwa sababu raha ya mzazi ni kuona watoto wake wanabudu wanamjua Mungu. Ndio 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 mawazo ya mzazi yeyote. Anatamani watoto wake wawe watoto wa kanisa. Lakini ndio hivyo linatokea mtoto liko tofauti na wazazi wake. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, tukaanza kwenda kwenye madisco, kwenye manini humo, maana wa dunia kabisa. Na nikiingia kwenye disco watu wanashangaa, "Eh, wewe si mtoto wa Mkristo wewe? Imekuaje tena?" Na sasa, "Ah, yale ya baba. Si tuendelee tu kucheza hapa masemini." Kwa hiyo tukaenda hivyo, siku moja ili niende uh, shortcut kidogo. Baba yetu yeye alitangulia kuokoka aliokoka mwaka 80 uh, akakata shauri akampa Yesu maisha yake akabadilika kwa akaendelea kutushuhudia na sisi sisi tukamwambia haa hayo ni maisha umechagua wewe kwa hiyo tukakaa kutoka mwaka 80 mimi nimekuja kuokoka mwaka 86 amen mwaka 80 ngapi 86 na wazee waliandaa mkutano kule nyumbani uhubiri akaja akahubiri mahubiri yakatugusa sana lakini tulikuwa na kikosi cha watu watano ambao tulikuwa tuna wakati mwingine tunaenda kwenye mikutano tukaibe na nini lakini malengo pia tunafika na wasichana huko kwa hiyo injili kwanza tukaona mimi nikaona eh hey, huyu jamaa anahubiri mahubiri yanagusa kweli kweli lakini tumekubaliana na wenzangu kwamba siokoke mtu. Kwa hiyo tukao tunakaa wote pamoja, akionekana mmoja kama anamwingia anaambia wewe, unataka kuokoka nini? Asa hapana, wako kuokoka nini? Kwa hiyo tukawa mkutano ukisha tunapongezana kwamba eh hey, tumepona. Eh, hey, kama na ubiri ukizubao na wewe ukaokoka hivi hivi. Nasema hapana, usiwe. Tutukomae. Kwa hiyo mnapeana tano kaka, mnashukuru kwamba hakujaokoka. Sasa siku moja nikasema iki kikao tulichokaa kwamba siokoke mtu mwenye kiti wake alikuwa nani kama sio shetani nikasema itanifaa nini kuwa na marafiki duniani 
ambao mwisho wetu uwe wa kwenda jehanamu ah ni moyoni nikasema naamua kuokoka baada ya maubiri kunigusa nikasema naamua kuokoka hawa wenzangu na jo rafiki na mimi na wao ni mwisho wetu kumbe na wao wananiombea wanasema kiokoka ndani tu na sisi tutaokoka yani walikuwa wananiogopa amen Sunaniona nilikuwa na maneno mengi. Sasa geuza kabla ya kuokoka nilikuwa aje. Kama haya ndio ya mchungaji. Sasa kabla si nilikuwa bara. Kwa hiyo wakao wakasema huyu akiokoka ndio usalama wetu. Kwa hiyo mubira na tamaa aliko watu waje mbele mimi nikajipitia mbele. Wenzangu wananiangalia wanakuta ayuni ameondoka ni Yaani hawaamini kama naweza kuwa ni miongoni mwa walio kwenda mbele. Kuniangalia vizuri, eh, tayari. Kona wao wakasema tulikuwa tunamuogopa tayari. Kona wao wakaja. Tukakata shauli wote watano kwenye kundi letu. Na Mungu alivyowajabu, wote ni wachungaji makanisa tofauti. Kwa kuanzia pale ndipo nikaanza kushuhudia nikaanza kuwashukia vijana wenzangu nikawa naenda vilabuni kwenda kuhubiri saa nyingine nimekikuta pale kwenye kiti wa kilabu uh, chama na muomba kwamba naomba nihubiri kidogo hapa anawatoa levi wote nje eh hey, maana sasa kule hawajui mchungaji ni nini na mchungaji amekuja kutuhubiria wakati mimi hata siwe mchungaji kwa hiyo anatoka walevi hapo wengine na makopo ya pombe wengine nini na hubiri hapo na nini wenye kukejeli wenye kunimwagia pombe lakini naendelea. Kwa hiyo nikaanza na ubiri vilabuni na ubiri kwenye misiba akifa ambaye sio Mkristo ndio mimi ndio wakwangu sasa. Maana wale wa Kristo wana wachungaji wao. Kwa hiyo nikawa mwisho nikajulikana mchungaji wa makaburini, mchungaji wa kwenye misiba. Kwa hiyo mtu akifa ndugu yake ambaye alikuwa hasari, wananipa taarifa. Eh, hey, kuna mtu alikuwa hasari hapa jo kwa naenda na ubiri wao wanafikiri na ubiri kwa sababu ya malehemu kumbe mimi naubiria wale walio walio hai na kumbuka kipindi hicho sijasoma baibo siku nikawa tuna na ubiri hivyo hivyo wakati mwingine unasoma kifungu kinaenda huku maubiri yanaenda kule lakini sasa kwa sababu naomba ubiria na wenyewe ni wapagani na waelewi bibilia kwa hiyo tunakutana wote levo kwa hiyo kwa hiyo nikawa na ubiri hapo na ubiri hivyo tukaendelea Baadaye mtu mmoja alinikuta na ubiri akasema huyu huyu mtu ni kama kipawa kimo shida ni shule ya bibilia ndio inayomshinda ndio maana na ubiri vifungu vina pisha na pisha akasema huyu utampeleka shule alikuwa mwalimu wa bible siku moja akaniambia uje ututembelee pale kwenye bible nikaenda akaniambia kuna watu wako huko ndani wanafanya interview ingia na wewe fanya nikasema yani mimi roho mtakatifu anatosha Wakamwambia pana Roho Mtakatifu lazima uongeze na shule kidogo. Kwa hiyo wakanisukumia humo nikafanya mtihani, sijui kama nilifaulu sielewi, lakini akaniambia umefaulu. Na unaruhusiwa kujiunga na chuo. Naamini alinibeba. Kwa hiyo nikasoma uh, Bible, nikamaliza miaka ile minne, uh, nikaendelea unajua elimu ni kama ulevi. Kianza tu natamani kuendelea. Kwa hiyo nikasoma uh, cheti cha uchungaji nikamaliza nikaongeza diploma nikamaliza nikasoma degree ya kwanza nikamaliza. Kwa hiyo baadaye uh, wakati huo nasoma bado nikawa naendelea kuhubiri. Amen. Nikaendelea kuhubiri kuhubiri uh, vila vijijini huko na nini na nini. Ndio mpaka leo niko hapa na ubiri. Amen. Bado Mungu ametutoa mbali. Kuna mtu mmoja aliuliza ulianzaje kuhubiri? ukiachia ile ya vilabuni na wapi siku moja mhubiri mmoja li, alikuwa amealikwa kuhubiri kama hivi mkutano mkubwa lakini akapata dharura yani hakufika na mimi kwenye mikutano unajua mkutano ya vijijini tunapika vyakula na tunakaa hapo hapo kwa mimi ndio nilikuwa mpishi songani mzuri sana wa ugali na pika mboga safi kabisa kwa nilikuwa mpishi kijana mwenye nguvu unasonga ni ugali kweli kweli watu wana wanashiba kwa hiyo ilikuwa kila mkutano mpisha anajulikana kwa hiyo nilikuwa mimi siku hiyo niko napika nashaka watu wananiita wanasema 
kuhubiri hajafika. Kwa hiyo wazee wamesema wewe utahubiri leo. Nikasema tusitaniani. Wakasema wazee wako serious. Unatakiwa kuhubiri. Kipindi hicho kumbuka ni mwaka 87 hivi. Nimeokoka fikiria nimeokoka 86. Nimepika pika hapo 87 mshoni. Eti wanataka kulipa ni hubiri. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Wakaniambia tunakupa dakika 15 ujiandae. Yaani nilisoma Biblia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo sioni neno. <laughs> na mas, na dakika zinakimbia. Wakaja wakanigongea. Jo, twende tayari. Mimi sijapata neno. Na wakati huo nimevaa nguo za kupika. Kwa hiyo nina kashati akanyanyoshwa na kasuruwa nikamejikunja. Eh niko na turaba, kuna turaba fulani tulikuwa tunaitwa DH wale wazee wa zamani mnatufahamu tulikuwa na maandishi pembeni huko tunaandikwa DH sisi kwetu tulikuwa tunatafasiri kwa madingi hana uwezo yani mzee hana uwezo kwa hiyo mimi nikavaa wakaniita wakasema na kipindi cha kukuwa na kwaya za kwa kundu na kusifu ni kwaya tu hizi ama kama zilizo hivyo hapo kwa hiyo wakasema kwaya ikimaliza muubile na simama sijapata neno na ile kwa hiyo iliyosimama ilikuwa na nyimbo yenye beti mbili. Wakaima mara moja wakamaliza. Wananikaribisha sina neno la kuhubiri. Nikasema Biblia nimekufungua huko umegoma. Sasa pale patakapofunguka ndio hapo hapo. Kwa hiyo nikapekua Biblia ili pa injili ya Yohana. Mlango wa kwanza msali wa sita palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Bwana jina lake Yohana nikasema nikisoma mengi natanisumbua kufafanua kwao nikasema inatosha huo mstari mmoja kwao nilihubiri palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Bwana unaweza kuna wakati Mungu anaamua kumtetea mtu amen sijajianga Nimesoma tu ule mstari kwa kwenda sioni nilikazana tu pale manzoni pale tokea mtu Oh haleluya pale tokea <laughs> Alitokea kutoka kwa Bwana Kwa hiyo nikahubiri pale tokea alafu wakati huo nikitamka pale tokea uwanja maana watu walijaa kama mabua Uwanja unalipuka Najiuliza bwana nielewa kweli Boni kaenda tu pale tokea mtu kutoka kwa Bwana oh haleluya alitoka kwa Bwana nikaona hiyo sasa watachoka <laughs> nikaja kwenye application yani yale tunajifunza nini kutokana na hiyo sasa ndio ikawa kashesha hapo sasa pale tokea nikasema kama Yohana alitokea kwa Bwana wewe uliyekuepo hapa umetokea wapi Yohana alitokea kwa Bwana. Wewe umetokea wapi? Leo nikaanza kukanyaagia hapo. Sasa unahubiri mkutano wa nje na watu wote wako hapo. Waliosoma Biblia ni wachache, wote ni nilevo yangu. Kwa hiyo nikawaambia wengine mmetokea vilabuni. Wengine mmetokea kwenye uchawi na ushirikina. Wengine mmetoka kwenye umaraya. Huyu alitoka kwa Bwana. Hai. Ikawa tamu. Dakika 15 nimemaliza. Ana yameisha. Nikamwambia tusimame, wakasimama. Hivyo tamaa aliko, robo tatu ya uwanja kwa kombe. Eh? Hey, Nikasema hivi, wamenielewa kweli. <laughs> Lakini kashaka watu wa kombe, wanaangia machozi. Kabisa yani kumbe kweli wengine wametokea kilabuni. Wengine wametoka kwenye malaria. Wewe sasa ame ametujuaje? Kumbe palitokea. <laughs> Utu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo sasa hata kuongoza sala ya toba sijui wasee wakasema hiyo tunakusaidia nikasema sawa wakaongoza za toba wakaombea mimi nimekaa hapo na hema <laughs> yani alafu wengine waliobaki kule wanakuja wananiambia hey, hey, kumbe mamuhubiri mzuri hey, kesho unaendelea kasa ah, ah. <laughs> yani hii ya leo tu yenyewe imepata tabu Nikasema hawa hawanijui hawa hawanijui. 
ilipofika usiku nikakusanya vinguo vyangu weka kulikuwa na vibegi fulani vilikuwa vinaitwa support vinatukaba kama hivi chomeka nguo zangu mule na toroka usiku <laughs> nikafika mlangoni wakamana wamenihamisha nilikokuwa mpishi wakanileta chumba nilichopangiwa mhubi kwa hiyo nika nataka kutoroka usiku nimefika mlangoni nikapigwa kama nalabi nasikia kama sauti inasema naenda wapi nasema yeye hao wananionea haya yenyewe nimetafuta kwa tabu alafu anataka nitime hamu na mimi naenda toroka naenda nyumbani na kanyaga kwa mguu mpaka nyumbani sauti kama inaniambia inaniambia huyu aliyekupa ya leo ndiye atakayekupa kesho rudi eh nikarudi na kipindi hicho mume mnajua hamna nikawasha kibatali nafahamu vibatali koroboi kibatali nikawasha kwanza kusoma biblia nilisoma kutoka wakati huo sisi saa 2 sisi saa ngapi mpaka saa 11 alfaji sida sida nikuta nayo nikasema sana fanyaji mwishoni mko nikaanibia 12 leo nikapata kamoja nikasema na wewe leo nakuonea nilimwonea mwenzako palitokea na wewe pale nakuonea nikakasoma hapo nikarudi kwa karara kidogo wakaja kuniamsha sasa simu ubiri sasa nimeletewa na chai na nini na nini nikahusimama nikaubiri wakasema na kesho tena nikaubiri kwa mwisho nikaubiri siku zote hizo nikamaliza ndio kama mwanzo wa kwanza kuhalikwa na kwenda kuhubiri huko na kule amen kwa hiyo nilipongeza kashule shule kakanisaidia kidogo kwa hiyo nikawa naenda na ubiri huko na kule paka leo niko kasarani Bwana Yesu asifiwe kwa nini nakupa ushuhuda huu wako watu Mungu anasema na nyie kwa habari ya kumtumikia lakini unafika mahali unajaa hofu unajaa mashaka unasema nitaweza wewe hakuna aliyezaliwa naweza wote lazima iwepo mara ya kwanza kwa hiyo ukipangwa wewe tafuta toka msikali kaone roho wa Mungu atakutetea roho wa Mungu atakutetea na atashangaa katika yale maneno mawili matatu ambayo utayasema Mungu atayapa nguvu ya kuponya mioyo ya watu. Amen. Amen. Kwa hiyo huyo ndiye mgogo mnayemfahamu leo. Na baadaye tukaendelea nilipofika mwaka 89 ndio nikaoa. Nimeoa 89 89. Nilizo jana ni kulikuwa wapi kipindi hicho. Amen. Kwa hiyo tupo tunaendelea Mungu ametujalia watoto watano mmoja ndo ameoa hapo ameenda hao wengine nao na wafanyia mahesabu waondoke Mungu ametujalia tunakabiti kamoja na ako kamekuwa nikaibaji nataka kukapiga bei kakijaliwa kupata mtu nakapiga bei aende kakajitegemee Bwana Yesu asifiwe eh hapo vijana na wenyewe waoe waende Watu wache na baby wangu. Eh, tusubiri watu kama watatuletea sawa. Lakini watu wache na baby wangu. Hani wangu usingizi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wakikuuliza mgogo si umemfahamu tayari. Si umemfahamu kidogo angalau. Wao nimejibu jibu lako bishop sasa tayari. Ai. Kwa vijana kama wanakata hiyo watairusha tofauti ushuhuda wa mgogo itakuwa sawa sasa tuanze eh leo kwa kwa tunamaliza ah uh, vizuri tu usiogope kwamba atatirushia mawe kwa hiyo unamaliza lazima nijenge mahusiano na yeye ndio nipate kwa alikwa tena amen Hebu fungua kitabu kile cha Yeremia niunganishe wakati tunaendelea nafanya samale ya kile tulichokuwa nacho Yeremia 
mulango ule wa kwanza kwa kikongo Yeremia ni ni Jeremia hiyo eh Jeremiah ni kitu Yeremia mlango ule wa kwanza tusome na mstari wa 4 na wa 5 na wa 6 na wa 7 na wa 8 amen na wa 9 tutakuwa mingi nitaisoma kwa haraka Usali wa nne pale Yeremia mlango ule wa kwanza usali wa nne nasema neno la Mungu neno la Bwana likanijia kusema tano kabla sija kuumba katika tumbo nalifanyaje nalikujua kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa ndipo niliposema a Bwana Mungu Tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto maana utakwenda kwa kila mtu anitakaye kutuma kwake naye nawe utasema uh, kila neno nitakalo kwa Mungu usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja Nawe ni kuokoe asema Bwana. Ndipo Bwana akanyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, "Tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako." Mungu wetu na Baba yetu asante kwa sababu uko pamoja nasi tena jioni ya leo. Tunataka kuyasikia maneno yako uliyoyanda. Tufundishe kwa kwa weni mwalimu wako hii. Unayajua madhaifu na mapungufu ya liyo kwenye familia setu. Ya seme ili nasi mungu tujirekebishe. Tunatamani kuishi kwa mani ili tupebe utukufu uh, familia setu. Ziwe na mkufu kia na ziona awone utukufu wako kwenye nyumba setu. Katika jina la kwenye sukuiso tumeomba uote tuseme amen. 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 Tumekuwa na masomo hapa ya familia. Nataka wakati na summarize. Ni jaribu kueleza kidogo. Nilizungumza baadhi ya vitu ambavyo vinatuumiza kama wana familia. Sasa niwe na kautangulizi kidogo ili uweze kunyelewa. Amen. Ukisoma hii mstari tuliosoma. Mungu anamwambia Yeremia lugha ngumu kidogo. Anamwambia kabla sija kuumba katika tumbo nalifanyaje? Nalikujua. Anasema kabla hujatoka tumboni Nani kutakasa. Sinu ika mna yelewa mistari hii. Kwa nini mungu anasema alimchua Yeremia kabla ya kuumbo. Ukisoma vizuri na kutulia. Nipo na pokunya kukundua. Kabla hatuja kuwepo katika limuengu huu. Mana yake tulikuwepo katika limuengu wa roho. Kwa sababu kama mungu alimchua Yeremia, alimchulia wapi? Mana yake alimchua Yeremia kwenye rumengu wa roho. Mana yake Yeremia kabla ya tokea kwenye rumengu wa mwili, alikuwepo kwenye rumengu wa roho. Mulize jilani yako, unamia kabiga. Akikutajia mulize ipi, ya rumengu wa roho, au ili ya rumengu wa mwili. Kwa sababu, huyo jirani yako ameishi marambili. Ame? Ameishi marambili. Marambili. Mana yake, mara ya kwanza katika lumengu wa roku. Mara ya pili, ndio katika lumengu wa mwini. Lakini katika lumengu wa mwini, ukisoma hiyo, Yeremia hiyo hiyo, mbili. Yeremia mbili, ustari ule wa ishina mochi. 
Msani wa ishina moja nasema aja. Ere miambiri. Ishina moja. Mana manzoni anasema mungu katika nwengu wa roo alitutakasa tulikuwa safi. Sasa kania mungu anakuja kushanga viumbe wame tukua kwa kutufauti. Anasema nami na nikupanda nilekua nimekupanda mbegu nimekupanda msamibu mwema sana. Mbegu nsuri kabisa. Anauliza. Umege ukaje basi kuwa mche ushiofa wa msamibu mwitu machoni pangu mana yake mungu anakiri kwa kina cha Yeremia kwamba hapo mwanzo tulikuwa mbegu nsuri lakini sijui nini kimetokea hapo watu wamegeuka yana likuwa na suza na wano wezei bona mumegeuka mumekua mbegu ya mzabibu mwitu wakati mulikuwa mbegu mjema kabisa una sabi chukaji una taka kutupereka wapi na pataka kwa pereka ni hapa sisi wote ambao tupo kwenye familia amen sisi wote ambao tupo kwenye nini? Kwenye familia. Kwa hiyo nikwambie, kabla haujaianza hiyo familia. Ulikuwa na familia yako katika ulimwengu wa roho. Amen. Labda tuseme ulimwengu wa roho tatakuwa nimekuchanganya zaidi. Ulikuwa na familia yako katika kichwa chako. Kabla. Kwa sababu nilikwambia vitu vyote unavyoviona duniani vinaanza kwanza kwenye ramani bishop hawa mabishop kabla ujawa na kanisa ulianza kwa na kanisa wapi kichwa kwamba kwa mfano nikianzisha kanisa kwa mfano itakuwa kubwa kwa mfano itajenga na nini kwa mfano nitakuwa na makwaya nitakuwa na nini kwa mfano kwa hiyo akawa naongoza kanisa akiwa kwenye blanket wakati huo hana hata mshirika huu lakini kichwani amebeba nini amebeba kanisa kwa hiyo hili tunalo liona sasa ni kanisa la pili la kwanza nilikuwa hapo kwenye na inawezekana lile la kwanza sio hili tunalo liona kuna mawili. Moja tunaloliona ni kubwa zuri kuliko alilokuwa nalo. Au hili tunaloliona ni dogo kuliko lilo kwenye kichwa chake. Ndio maana kuna wakati unaweza ukawa unapongeza bishop. Eh, bishop ongera. Eh, kanisa kubwa anasema ah, leo tunaanza na. Kwa sababu ana compare na lilo kwenye kichwa chake na hili na kanisa mawili. So fault inawezekana lilo kwenye akili yake lina waumini wasafi sio wasumbufu ni watoaji wako vizuri wanamtumikia Mungu kwa uaminifu hawa msumbui walio kwenye kwenye kichwa ukija kwenye uhalisia ndio hawa ndio nao wanachelewa ibada wataki kutoa hata wataki mchango unamuuliza hivi hawa ndio wale walio kwa kwenye kichwa anaweza katikisa kitu kwa mimi hawa ni wengine sio wametokea wa au akasema ya yani hao ndio wenyewe kabisa ndio wenyewe ambao nilikuwa na wasi kwa sababu kanisa inaanzia huko tuachane na kanisa nimeanzia mbali sana kabla wewe hujazaliwa wazazi wako walikuwa na mtoto kwenye akili kwa sababu kabla mtu haja hajazaa watoto anakuwa na watoto wa akili hawa vijana mnao waona ambao hawajao jana ambao hawajao hawa ukivipeleka vichwa vyao laboratory mara vina wake vina watoto vinasomesha vina vichu huko ndani huko ndani kuna watoto wanacheza kuna watoto wanaenda shule kuna watoto huko huko vichwa nyie mnaona ni mabacheva na wao wanawashangaa wana wake tayari wana wake wa starabu wa pole eh, wana wapikia chakula yani kikina shika kwenye hot pot wana wafulia nguo wana wana nini mpaka ukimwangalia huko kitana kwenye mawazo anasema siku nikioa yani akiwa anafua nguo huko anasema jamani sijui na huwa lini mambo haya naachana nayo kwa sababu kichwani anamuke anafua anamuke anapika anamuke ana... kichwani yuko na muke smart Sina wewe baba kabla hujaoa huko na wewe ulikuwa umeoa kichwani kwamba nikioa kwa mfano nikioa atakuwa ananipikia nikioa 
ananifumia nikioa tunatoka wote na uti nikioa yani kwenye mawazo ulikuwa na kabuke sio kasumbufu kana fanya kazi vizuri ndio maana mara ya kwanza ulipompata ukasema ya tafuti ndio huyu kama iko kwenye kitabu ndio maana walipoleta sendeleta ngombe ukatoa wakasema leta hela hizi ukatoa wakasema leta nini ukatoa maana unasema kuna shida gani kutoa ngombe kuleta mtu ambaye atapika kwa wakati atafua atanyosha atafanya hiki hata hey, kuna haja gani ngombe nenda Wanaume Yule aliye kuwepo kwenye kichwa chako ndio huyu aliye naye kuna wengine hapa mko na wake zenu usitikize kichwa na kamera zimezime walenga nilipotaja tu wanaume wamepindisha kwenu usitikize kichwa jikaushe jifanye kama swali halikuhusu jifanye kama swali lisilo na familia yako kausha ikiwezekana angalia kama kenji kwa swali halikuhusu uwe unajibu tu kule moyoni wanaume unaonaje huyo mamu aliye naye ndiye aliyekwepo kwenye kichwa chako au hata wewe unasema kwa kweli mchungaji kama ningejua naoa huyu unajua kuna wakati muka na kusumbua paku na mchungaji na mchungaji aliyefunga ndoa unasema hakuwa na upako paka unachukia na ukumbi mliofanyia sherehe paka unachukia na ile keki yani mama nakusumbua unasema ningejua naoa kama mama kasumbufu kama haka usingepata keki tumekata ugali unasema tumekata sima kabisa huyu sio wa keki nilisumbuka yani unachukia paka suti uliofaa Unasema ningejua na wao huyu ningevaa magamboti na madanilot na madini ningevaa yale manani yale ya 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 wale wanavaa mamanimia ni yale ya mamanimia ma overalls alafu na magamboti unafaa magamboti yale mavia tunavaa wakati wa mvua ya pambana na matatizo leo unasema ningejua na wao matatizo hapa ningevaa magamboti ningevaa overalls Hakuna keki tungekata ukali. Wewe kuna wakati mwana mwanamke na kusumbua, paka nakumbuka na ngombe zote ulizotoa. Unasema naikumbuka ile ile ngombe ya kijifu yenye mapendo. Nakumbuka ile kidogo siku hivi. Unakumbuka paka majina ya ngombe zako. Lakini ngombe chukua tayari. Ndio ume ndio nauliza ndio nauliza mwanaume mwenzenu nasema huyo uliye naye ndio yule aliyekuwa kwenye mawazo yako au unasema pasta nilibugi nilichemuka yani nilipeba matatizo badala ya muke nilipeba shida sio yule aliyekuwa kwenye akili yangu maana huyu aliyepeba ukimwambia nasikia njaa anasema na mimi mwenyewe nasikia njaa una kuna mia hapo nikichukua vya pe chips na mimi nile maana mudi apigie jikoni sina Uli kujaribu kumwambia nguo anasema hata za kwangu ziko hapo sijui lobby anafanya shinga wale wafuaji wa mitano Kile unachotoka yuko tofauti na yule aliyekuwa wapi kichwani Yaani nilikuwa na kamuke safi kichwani lakini nilipokuja yuko tofauti na yule aliyekuwa kichwani ndio shida inaanzia na hapo ndio shida ambayo wakati mwingine wapagani wanaoa mke wa pili usifikiri wanapenda anaona huyu amechemuka anasema huwezi ku kuoa mwingine labda nikabahatika anabeba kama mama kapi bila unashangani majanga ni shida kuliko ile tanguliwe Bora huyu chakula kilikuwa kinachelewa. Huyu hata cha kuchelewa hakipo. <laughs> Bora huyu alikuwa matatizo huyu ndo ya mzit. Kwa anaona kufukuza tena shida. Anamwambia na wewe panga foreign. Anaenda kutafuta mwingine. Na anakuta mzee kapanga wanawake watatu, wanne, watano. Sio kama alipenda. Aliyemfunga ni yule wa kwanza. Hakuwa yule aliyekuwa wapi? Kwenye mawazo. Yaani kwenye mawazo alikuwa na mke safi. Akajikuta amebeba kamama tofauti na aliyekuwa kichwani Mungu anasema Yeremia kabla hujatokea na nikujua 
ilikuwa safi. Unaona wapi? Mbege ukaje. Kwa mizabibu mwitu. Maana yake sio wale ambao walikuepo katika ulimwengu. Mko wengine kabisa. Sasa kama huyu liye naye sio yule aliyekuepo kwenye mawazo, unafikiri hiyo tabu ya mawazo itakuwaje? Anakaanga boga wakati 
mtu huko ananionyesha mtoto hakosei kuweka kwenye pua anaweka kwenye mwili huku mboga haiungulii wakati huo huo anaongea na simu amebaki kwenye wa kwenye simu anana wakati wao anaangalia kipindi kwenye TV <laughs> wakati wao anakusikiliza na wewe unatoa maagizo <laughs> eh nini eh nataka chai oh garami ya nini eh samani na nini nika naongea na mume wangu hapa nataka chai eh nyama
Unaume absumbui Paka wanaume wengine akija kukusemesha Unamuangalia, unafananisha na liye kichwani Unaona uyu hafanani Wanda wa kiwingu wa pangu Wanda wa shuna matatizo hapa Mana unaume safi kichwani Asie kupiga, hakutukani Na nini yuko vizuri Ukaolewa Ndiyo, ndiyo, ndiyo mana wa mama wa mama mulikuwa na ujasiri wa kuacha mazazi wako. Unafatana na mtu, mtu. Sabu mume ni mtu sio kaka yako. Mtu kabisa mlikutana kwenye matatu, mlikutana kanisani, mlikutana hai, hai, hai. Love you, love you too. Ukawacha mazazi. Ulimuwa mimi kwa sabu kafikiri ndo hiyo na liye kituani. Waka wakati mingine wanamtadia mali na wawu na simama kumetatea ya mamu ni. Mbona mna pima sana? Mbona mna pima sana? Enu lifikiria kabisa kwa hui mtu wa chakutuzi. Lifika kwa hake zaza. Vipi, kwa hivyo niye kwa kichwa? Au nasema pasta, ya chetu. Na wengine wanasema, yuko zena, sitaki kwa mesha malidi, lakini ukwe, siyo hivyo niye kwa kwenye kichwa chango. Baka, unachupa! Unajua ndiyo mana, wale walio ndani, wanatafuta mirango ya kutoke. Walio nche kama vijana hawa, wanatafuta ya kuingini. Leo hii, kama mungu wame shuka leo, asende. Kwamba, ndoa sotu, nimetenganisha. Sotu. Siku nisa kati chokyo kandisha mungu, wanadaba siki tenganisha. Nimekuja mungu mwenyewe, natenganisha ndoa sotu. Muna uhuru. Kurudiana nye mwenye wa wangu. Au katafuta mwingini. Unafikiri wakati watarudiana. Na wese matu ukwe, wakati watarudiana. Wataka urudiana, ni wale wa miaka msina tano, stini kwenerea. Kwa kumweza mwepo, sikirepa, na mwini sikirepa, tumadize mwini. Lakini wale watu wa miaka arubaini ni kushuka. Ni asini ya chato sana. Wengi uenda wakanyosha mikono kwa pa, hey, hey, asante mungu, umeni okoa, ulikuwa wapi kwa nzumecherewa, nimeteseka mungu. Nimeishi kwenye uyu boko haramu ya menitensa Alishababu yu nimekanae Ulikuwa wapi yesu nimeteseka Kuna watu wamekimbia wakasa au na nguo na ni Nini sababu wakati naanza Kuna watu wanateseka kwenye familia Lakini ya wana wakumabia Ana umia kimia kimia Ana teseka kimia kimia Ama ambia nani Mapenso nayo ya pata Sio ya nalio ya tarajia Amen Na hawa watu wakisha wana Tulisema wana tarajia kupata mtoto Mana yake wana chua Mungu atatuwa mtoto Asa kabla ya katoto kutokea Wana katoto kichwani Kaka kina kama kili Kana ina shule Katoto katulivu Katoto kakoru vipi Hafa kakuya kutokea mtoto Tofa uti na hivyo hivyo Mwulize jirani yako. Wewe ni ukulule ya mwai wazazi wali tarajia. Wewe ni utarajio la watoto ya na wazazi wako kwe. Mwuna wewe unasema wazazi. Wasikeweza kutarajia mtu kama mimi. Kwa tabia mili sonasu. Lakini wazazi walikuna faida. Walichua utazaliwa ukiwa safi. Unae wajari. Lakini leo wala. Upa na ilobi. Unapona maisha. Umewacha wazazi koko. Wana teseka. Wana kapa ni tunyumba tunamauliza weka zae ni kuwe leo au kesho. Wee huko hapa. Wana kupigia siku na hindi leo huko. Hata huku maisha magumu. Hata huku maisha magumu. Kwa kumbuki kapisa. Kuna bada. Kuna bagine nukuseni wako koko kule. Wana pia mbao wana nduku kule koko. Mbasazi ni wakumu. Kalibi ya wote. Mwulize ule jirani yako. Mara ya mwisho kwenda nini? Kwenda kwa wano. Akisema hiyo ni mbubu. Mwulize mara ya mwisho kwa tumia pesa nini? Wengine mbewa proko na namba sao. Wengine mbati ya tano wasiriano. Uku hapa. Wengine kuna wakati muna kuna nyama muna harisha. Kwa nini muna harisha? Rana. Kwa sasa siwa kona kura kumepo kaza mendani Paka matumbo ya nasema tumetumbo Kwe huku wapa huna abali Huwa kumbuki Lakini kumbuka wa sasi wako Wani kuwe ulikuwepo kwenye vichwa vyao Kabla ya kuzaliwa Yeremia kabla ya tokea Mungu anasema na likota kasi Ulikuwa safi Yeremia na jitetea Sema no Chaka kwenye na wewe Takuwa 
kuhesabisha usio hopi pointi yangu ambayo nataka kuzungumza leo ambayo ndio tulifanya tuwe na seminar hapa yani natamani haya mafundisho uliyojifunza hapa ya kurudishe uwe yule ambaye wenzako alikutarajia yani utengenezwe uwe yule ambaye wenzako alikutarajia maana kama mateso basi ifike mahali useme ya tosha kama maneno ya kejeli na matusi kwanza ya leo punguza itokinywa Mungu akiweke kala moto maana kuna watu mnatukana wenzetu kwenye familia unatukana mke wako tena wakati mwingine mbele ya watoto kuna taibu unatukanaje mke mbele ya watoto maana ya kuwa na kachumba kale kachumba ni ofisi ya kila kitu mke kwa sababu anakupia mwanzako wewe
asiye na hela maisha yao yote hautasikia popote kama nakatakuwa kana hapo tu kofta lakini mingumu mwanamke mwenye hela kukaa na mwanaume asiye na hela kwa mwezi huu mwanamke tanisoma namba viumbe hao vingine vya kukubali kwa houseboy yani hawana kwacha boga unapika unachama maage unachama nini unafua anakufungia bafuni uko na maguo fua sitakata ndio utakata wala kaja nazo hawa wakipata hela ndio maana nawaambia wanaume tafuta hela upewe heshima tafuta hela wanaume nikisema hivi watu wanasema mchungaji fundisha tu watu wapendane fundisha watu waheshimiane wewe heshima inapaa kushika heshima haielewi hewa ndio maana mimi sikubaliani na wale wanaosema heshima kitu cha abule cha abule dunia hii kaume yako hii dunia lazima ukomae kijana mmoja akaniambia unajua mchungaji mke wangu ananisahau mke wangu anieheshimu ni kama mtu unafanya kazi gani ah sasa hizi nipo tu nipo tu kasa kwa hiyo yeye ndo anakunga eh sukari eh anakulisha eh alafu anataka kuheshimu eh tunasema sahau hakuna mtu anaheshimu maiti sasa mchungaji sasa ndio maana wanakuwa wanakuwa wanakuita mzee wa mawe nikasema yani wewe ukae mke ndio anapambana anakuletea chakula analipa renti anafanya kila kitu wewe uko tu hapo na mbezi na misumali yako alafu anataka na heshima juu hii hey. dunia hii ndio maana mimi niwaambia mimi niwaambia uhalisia wa maisha sitaki ni kuaminisha vitu ambavyo havipo alafu ni kujengea imani kuna vitu ni uhalisia wa maisha. Una hela, heshima na maza. Ndio niwaambia kama una hela usisumbue watu. Kaa kwa kutulia. Heshima inapambaniwa. Tafuta hela. Zungusha viatu upiga, polish viatu vya watu, fua nguo za watu, ufanye upate hela, ikupe heshima. Wewe wewe unataka unataka pele kazi za kuzungusha viti. Mimi ni chome mahindi, ah siwezi. Mimi ni use this, eh siwezi. Mimi ni fanye ah ah unataka na wewe kazi za heshima. Kwa hiyo mume Unataka biashara kubwa kwa mtaji wa nani? Anza kwanza na huo mdogo panda pole pole. Utafika huko juu. Kijana mmoja aliniambia mchungaji mimi sina kazi. Nikasema huna kazi. Eh, niko aje. Hasa asante baba sema hai kuna kwa ajili asante nasema kwanza leo nimfanye kazi wako asante nikasema hai bosi wako ni skills ah kachukua ubao ehe andika dobi wa kufua na kunyosha niko hapo nikasema andika bosi wako na kwa ajili akaandika dobi unafaa dobi wale wale wanaofua nguo ehe wanafua mali andika ufuaji wa nguo niko hapa shilingi yani kwa pesa ya ya, ya Kenya uh, shilingi mia moja au mia na hamsini ufua nguo moja haya akaandika nikasema waandika kwenye nyumba ya papo kukuta nje waandika mama huko hapa nikasema ha kumbe unafua hii jamani ingawa mimi iko mingi nyumbani hii na kushukuru akaleta miguu akaenda kutangaza wengine jamani kuna mtu anafua hapo alifua siku ile kutoka asubuhi mpaka jioni akapata kama shilingi moja ya Kenya akasema mchungaji nimepata ilikuwa ilikuwa kama 1500 ya Kenya akasema nimepata 1500 nikamwambia niletee akasema nifanyeje nikasema leta akasema nileta kwa sababu gani nikasema yani umekuwa maajiri kaipi na nani bob na nani mfanya kazi kaipi nikasema mimi ndio bosi wako mimi ndio ndio naifua pia kutumia wewe akasema mchungaji yani mimi nitafuta ubao niandike mimi nipokee nguo nifue kwa maji na sabuni hela nikuletee wewe nikasema kilichofanya hapo ni akili yangu leta hela akasema haleti mtu sireti 
kuna vitu pea shinge hela mwambie twende buruta yeye mpaka duka tunalwa tv una muangalia kama vile hela zake eh ulipe mwenye duka anajua na ilipa ndio mwenye nafsi kumbe naye komani wewe mama funika funika baba yetu yake mnanielewa mama ficha kwa sababu kuna wanaume wengine ficha yao ni kama Land Rover za zamani Land Rover za zamani shida yake ilikuwa kuziwasha zingine sikwata tumia nie lichuma hende ndio linawaka zingine unasukuma kutoka hapa mpaka barabara ndio tototo 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 kuna wanaume Land Rover za zamani unaona tu kabisa mume wangu ile Land Rover ya zamani enda kuisukuma mpaka itawaka ifundishe biashara ifundishe hiki pamba na naye pa kuliko kulalamika kila siku maana umekaji maana umesuruali tu ulitaka maana umesikia tu ungekana amen unanisikia wakati mwingine funika madhaifu ya mwenzako watu wasijue kodi mpe akalipe rent kwa mwenye nyumba kifua mbele kumbe ndio unapamba vile vitu vyote ambavyo wanaume wanatakiwa kuonekana kanyuma yake yeye ana mbele kuna ficha madhaifu unaona hana nguo peleka madukani mnunulie kasuti mwende vizuri akae kama senator kumbe ndio wewe unamvalisha sasa ndio watu kimnunulia muda mtangaza hiyo suti imemkaa ya kukaa bali eh, nilimchukulia jana ana huyo naye na mlea kama mtoto una mnunulia viatu unasema eh nimemnunulia viatu vya kisigino inaonekana hawezi kutembelea nimemnunulia juice ficha madhaifu kwa mama eh yeah. si amesema hapa hapata kitu chema kitu chema cha kufanaje kula unafikiri bibi ninaposema nitakupa msaidizi unafikiri msaidizi wa kula hapana wa kuongeza na income wa kuongeza na kipato cha nyumba ndio maana tuambia mama chakalikeni na nyie fanya kazi jishughulishe tumika uza bizi uza machungwa uza nini mume wako akirudi na 500 na wewe anaikuta 100 inakuwa 600 mume wako akirudi na hii na wewe umechakalika hasa unakaa tu hapo kama mdoli wa kuzia nguo mwisho naomba kila kitu kwa mume wako kiberiti oh, oh sabuni sijeleni na niliwaambia wanaume ni viumbe ambavyo havitaki hela zao zitoke ukizitoa mara kwa mara atakuchukia sasa nyingine kausha hakuna vitu vingine umefanya una kitu umejishughulisha umejituma umefanya kuna wengine hata mnapewa mitaji na waume zenu na wewe jishughulisha fedha biashara anakupa leo jioni huko saluni umesuka eh kuna vitu vingine mama fika mahali useme sipendi nywele sipendi mawiki sipendi kumbe hela kuna ume sipendi sio na wewe ukizipata sasa ndio unasema mm, sasa napenda <laughs>
madeni ya sendo pande huu madeni ya kitenge le madeni ya viatu huku huyo mwana mbona chakupia mangapi sasa anamaliza haya madeni mengine ana unatakiwa kununua plot unatakiwa msomeshe watoto unatakiwa muweke investment na yeye mfungue kiboka mahali unatakiwa mwana hasa wewe tamaa hiyo mpaka nini Najua mbele wako hawezi kukuambia mimi mwenyewe nikupe live. Wewe ni shida. Hey, na mchukia mgogo. Sasa tukimchukia nafanya education na ngogo. Mm. Amen. Amen. Uko wanaume hivi na usema hapa. Kuna wanaume wanakanyagia na maombi hapa hapa mchuka. <laughs> Sema mke wangu ananitesa. Hata hivi tunadaiwa ya vitende. Mwisho ni ndani ya kusema ukweli kudai wewe. Tena wengine watu niokopa wako hapa hapa. Hivi na ubili wanakuangalia. Roma na juice ni kwambia hakuna biashara ngumu kama kufanya kazi na wapendwa. Amen. Akopaji wazuri alafu wagumu kulipa. Chenga nyingi misamiati ya kiroho. Eh, hey, unajua katika mwezi wa roho, katika mwezi wa roho uchumi umefunga katika mwezi wa roho. Ulikopa kwenye mwezi wa roho. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatamani uwe yule aliyekuwa kwenye mawazo ya mwenzako. Hata kama hutafikia asilimia moja. lakini angalau uwe sabini basi. Mwenzi aseme yes, huyu ndio mke nilikuwa nataka. Yes, huyu ndio mume nilikuwa nataka. Yes, hawa ndio watoto nilikuwa naombea. Yes, hii ndio familia nilikuwa naomba. Unafanya mtu mzako anateseka huko ndani. Wanateseka na wewe, hawa na amani. Wasasi wako wanapata damu kwamba sasa huyu kijana wetu tunafanyaje? Huyu mbiti yetu tunafanyaje? Maana kuna mtoto nato majanga nyumbani, mateso. Akatulikani macho yako tujutu. Amen. Tunaelewana? Rekebisha tabia na maisha. Uwe yule ambaye wazazi wako walikuwa namtegemea. Mume wako alikuwa namtegemea. Mke wako alikuwa namtegemea. Zile tabia mbovu ambazo tumezisema kwenye semina, hebu jaribu kuzirekebisha. Tulimalizia na tabia ya ubinafsi. Kwamba watu wengi kwenye familia ni mabinafsi. Unajijali wewe. Unajua kuto kujali maumivu ya mwenzako pia ni ubinafsi. Ndio maana watu wenye akili wanajua namna ya kuchuja maneno ya kuongea na mwenzake. Kwa sababu wanajua ili neno likiliachia litamuuliza mwenzake. Litampa maumivu mwenzake. Sasa wewe unalifia tu hapo. Kuna watu mpaka mnafia tu maneno hata kuyasahau ni kazi. Fikiri unamwambia mwenzako kwanza nilikuoa kwa bahati mbaya. Hivi hilo neno litafutika mwaka gani? Mama ukimleta kitenga anasema yeye mimi ndio wa bahati mbaya. Ukimleta yeye mimi wa bahati mbaya. Au mama unamwambia mume wako, yani mimi kule waliokuwa wananitafuta sijui nilijichanganya vipi. Paka nikabebwa na wewe. Na wengine unaanza kumsimulia mume wako watu waliokuwa na kutafuta zamani ambao wana uwezo kuliko mume wako kimya acha acha kushimulia watu walio nizipi maisha baba kuna mfahamu fulani eh hivi kitoka ni wewe kwa hiyo unamaanisha mimi ndio nimekuharibia wewe nisimulie wale nilio wazidi maisha kwamba ni tifurani alikuwa ananitafuta nisemwe jinsi kwenye maziwa nani huyo anataka kufanya nini unanisimulia wale ambao wamenizidi unaumiza moyo bila wengine si mna akili za namna gani unasimulia mume wako mwanamume aliyekuwa naye nilikuwa na nani yule eh hey, jamani <laughs> namkumbuka unamsimulia mume wako hivi mnatujua wanaume tulikuwa na wivu <laughs> Ndiyo maana hata kama ulikuwa na mtu wako wa mwanzo ex wako usimutaje mbele ya mume wako 
sisi tuna wivu tuna wivu wa kufaulu stole hivi nyie wa mama mna photocopy hamna wivu original wivu original tuna sisi sisi ndio tuna wivu original wa mama mna photocopy una bisho nikuuliza swali la mfahamu ili ujue ninachosema ni wa mama wangapi wanaoshea wanaume kwa amani alafu ni wanaume wangapi wanaoshea wanawake yani kwamba Muna, mnaolewa kwenye mitara unafahamu mitara yani wanaume wanakuwa na wanawake watatu kuna si wako wengi uliwahi kumwona mwanaume mwanamke mmoja ana wanaume wawili kwa na kambi mmoja kwa nini tuna wivu si tutauana tena wivu sio binadamu mpaka mpaka wanyama jogo akiwika hataki ndio mwingine dume la ngombe hataki kuona dume lingine yani si tuna wivu mpaka wanyama wana wivu hataki na wivu mno. Ndio maana usisimulie wanaume ambao wanaweza kupita nao. Eh hey, yule hilo la Kongo. Tulikuwa tunatoka Lubumbashi. Tunaenda kutembea kifu. Tukitoka kifu, tunaenda Goma. Wewe yalikuwa maisha. Unanisimulia? <laughs> Wakati hata uwezo tu wa kupeleka Mombasa siwezi. Hata tunasimulia mlikokuwa mnazunguka. Kwani mnapenda kujiumiza? Kausha kama vile wewe ndio ulikuwa bikira Maria ulikuwa mtawai kutembea na mtu yeyote kausha Hata kama nikukuta na mtoto iwe kama vile ni malaika kabilieni Alitoa unabii alafu akatokea Usisimulie wanaume tuna wifu Wanaume unajisikiaje mke wako anasimulia wanaume wengi pande sote si ndio si ndio hata nyewe wa mama mnaumia siku na mama ana kiburi anaongea na mtu wake wa zamani kwenye simu mbele yake anasema huyu ex wangu wa zamani yule ana yule ana eh mwendeleaje eh na misimu ya siku hizi haina adabu sikika sauti nasikika kabisa hapo nasikia yule kuna na eh uko na huyo mwenye wako
kwenye familia kuna wana familia sio wamefamilia tulia kabisa unamuke lakini bado uliziki bado unatafuta tu unamuke tu ngine uko pembeni tu tutata tutata pembeni tu nini tena kuna wengine wanawake unaja wanawake hawa wana sense wana sense unafahamu sense ya kusense unakwambia tu mume wangu huyu kanae tembe ah mimi mimi ah mimi niokoka bwana ah anajua mmeokoka lakini mbele kuna kona shika break ah dai wisho mmetuinuka wote mama akikuonya wanaume onyeka hawa watu wanajua kusense niseme tu kuna wivu kuna wivu ndio wivu ni akili unaweza kupenda mtu bila wivu wivu na upendo vinakaa mtaa mmoja ukijua kupenda na wivu lazima kwa ulinda moyo wa wenzako kwa hiyo kuna watu ambao bado hamjawa uaminifu. Yaani mnatoka nje ya ndoa zenu. Na bahati mbaya. Wengine mpaka wakisema mke wako anajua ama huyu hayuko sawa. Bana kujua, amekufuatia ndio zako, soma na message sisi tu mama tujanja, tujanja hata tukiweka password kanaangalia kama akaoni na kufungua. Kumbe kana tupia jicho pembeni. Ni tano man kenda bafuni kama fanya practical mna tukao na utakwa kama sante yesu kile kile kwa 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 message mwana mama ya kule kwa whatsapp mwana mama ya kana kagua mama mama nafanya na ukaguzi lakini niwaambia wa mama ukaagua kagua na kwenyewe kuna wakati utakuletea na kati mimi niwaambia wenzangu nilikuwa na mafundisho mtawala pokeni mkaja nikasema Password zingine imewekwa kulinda moyo wako wewe. Yaani ile password baba usifungue ili tulee watoto. Usije ukafa kwa polisho. Kwa hiyo wewe unasema mimi wangu password yake ngumu, eh ngumu inalinda moyo. Inalinda moyo wako. Kwa sababu unajua ukifunguka kuta madudu kutakutoka pressure na maisha yataisha. Basi ni zingine sio kwamba kawekea nani amewekea moyo wako kulinda watoto sana. Nasikia baba. Ndio maana anasema hakikisha mume wako mambo ya kiroho hayapungui. Yaani unamsitiza kwenye maombi, unamsitiza kanisa ni, unamsitiza wewe wewe wa kiroho ili hofu ya Mungu iwe ndani yake. Kwa sababu mume wako bila wokovu ndani ndio kaamini. Eh. Hey. Ulinde tena na. Amen. Unanisikia? Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaumiza familia nyingi na kusambaratisha kama uaminifu ukipungua kwenye familia. Inauma. Unajua kuna kitu kinauma kama ukisikia mwenzio sio sio uaminifu. Inauma. Maumivu makali ndio maana niliwaambia nyie mnao nyemerewa kwa mbele za watu mkome kwanza ya leo katika jina la Yesu. Kwa sababu unaleta maumivu yasiyotibika kwenye familia za watu. Tulia mwanaume, tunza mke wako. Usifikie mke wako ni mbaya, anakosa na tumzo. Na mwanamke ana siku zote hakuna mwanamke mbaya duniani. Mwanamke ni pochi yako inafanyaje? Hao wanawake hawanaga sura hao. Sura zao zinatengenezwa. Siku hizi kuna tujumba huko tunaitwa salumu. Mpe pesa ya maana, atatoka atatoka hapo mchina, Ujerumani, Uingereza, Faransa. <laughs> Usipite mitani huko na waangalia. Hey, kuna wako na wale wameunga, wameunga. Hawajaunga, wamegalamiwa. Kuna mtu anawagalamia. Kalamia mke wako, fao tu mbo tu zuri. Unao mke wako na fao second hand, alafu unasema apendeze. Wanapendeza na second hand. Anakwambia nguo zimeisha. Unamwambia kanunue kule kwenye nani kule hapa sikia vipaza sauti. Viviti, nia, nia. Anasikiza mtaza sauti ya afu ndo unasema mke wako apendeze. Wanapendeza na nguo za vipaza sauti. Nguo zinazopendezesha wanawake zinashushwa na kijiti. Pia inachukuliwa na kijiti pa inashushwa. Pa 
Usimati hata Yesu alikuwa simati. Kwa hiyo nafikiri basi ya Yesu angelipigia kura kama ningekaa second hand. Bwana sema ni mifumo alikujulikana kama mfumaji alianzia watu. Paka maskari naondoka na hiyo na ndoka nayo. Wangu ondoka na mara pora. Kasi mati. Tunza mkeo. Amen. Mimi mwambie mke wangu nikiwa hai. Asikuridishie mwanamke yeyote. Umjibu kesho yako. Akitoka na kagauni wewe ndio atusimu. Kuna gauni. <laughs> Kama kwa sababu mimi, mimi sina mke mwingine, ni wewe. Mke wako anafanya biashara, anauza mchele, mzali mzuri, kabisa na hela. Lakini pamoja na hela bado anadeka. Bado anapigia gasi. Kuna viatu. Ya wake za watu wishi. Ushuliza. Hivi hivi kuna kiwanda cha wake za watu wishi wewe. Na mimi utoe anasema sasa kuna mikoba imetoka mikoba ya wake za watu wishi amenunua mama nataka pendeze amen tumeenda kote Zambia kuna watu wanasema unasema uimanga na watoto wangapi watano hi bona bona kama kama tu sema matunzo
unatumia wewe kasimu kakiria utafikiri lori linarudi nyuma kuna mama mwingine huko kanunuliwa smartphone una unaitamani simu ya eh hey, ina simu nzuri kumbe ya mama kumbe tutafikie simu nzuri wanawake hawa sasa ni mimi ukiwa mbali sikera kuongea whatsapp call na mke wako eh hey, unaendelea vizuri eh eh kama mama la pepe sifa akiwa katika chawe zake ukimpigia eh hey, baba nani naye yani mpaka nione <laughs>
utamfanya mwenzako aenjoy uwepo wako jali nafsi ya mwenzako kuliko kuyumiza kimara kwa mara kuna wamama mioyo yao wababa mioyo yao ingekuwa inachoka kama na misumari sasa hizi ingekuwa kama neti ya kuzuia hivyo ni matokotoko imetokolewa imeumizwa imechakazwa na unajua kabisa sisi ni wapendwa tumeokoka hatuna kwa kwenda tutafumilia lakini atafumilia mpaka lini wenzako sasa si wako atafumilia mpaka lini kijana ni sema kijana lazima ufike mahali ufanyike fahali ya wazazi ni kwa naongea na sema na vijana mahali fulani nikasema kuna vijana ni msiko msiko mkubwa yupo nyumbani kwa wazazi wake haongezi chochote pale nyumbani hajawahi kulipia umeme hajawahi kulipia maji hajawahi kuja na matunda hajawahi kuja na chochote anajilia huko huko vijana e vijana mkubwa mara ya mwisho kuna tapoka nyumbani nini nasomza wale wanaokaa kwa wazazi wao wengine si kujipangisha unapambana na hali yako wewe ndio kupambana nasema wale wanaokula kwa wazazi wao una vishukuri unashindwa kuleta hata matikiti maji unashindwa hata kuleta ndizi unashindwa hata kuleta machungwa nyumbani kuleta mboga wa surprise mama mama leo sitafute mboga naleta umeme mwezi huu nalipa waone faida ya wewe kuwepo wengine mnakaa kwa ndugu mnakaa kwa mjomba mnakaa kwa shemeji mnakaa kwa shangazi onyesha kwamba na wewe ni kiumbe kilicho hai wewe unakula tu uchangii chochote ni vile mabisho kwa kwa lakini wasinge kwako ningesema hivi sasa kwako mko sitasema lakini ni sema yale ambayo sitasema hadi nitaka nimesema Nitaka kusema hivi basinge kwenu. Kwamba kama kijana uko pale nyumbani unakaa kwa mjomba, si unakaa kwa ndugu. Ukongo mwenzako wanakolea. Uleti matikiti, uleti sabuni, uleti sukari, uchangie mboga, usaidie kulipa umeme. Upo tu na kula hapo. Wewe alikwambie. Ni vile tu maskofu hapo. Lakini basinge kwenu ningesema kama hao ndugu nao kaa kwao wamefunga paka na wewe ni paka wa pili kama wamefunga kamfungo kokote na wewe ni kamfungo kingine kwa sababu paka hawezi kuchangia umeme hawezi kunywa maji hawezi kuleta machungwa anasubiri kula na wewe unasubiri kula tu jipe jina la paka wa pili sasa kwa sababu mama askofu hapo sitasema anzaje kusema ndugu za watu kwamba ni paka wapi unaanzaje hiyo mimi sisemi hiyo nimesema sisemi sisemi kanyima mwaliko makakesho lakini jihoji unaishinde kwa mtu ulipi denti ununui chochote uko hapo uone hata aibu kukufukuza hawawezi lakini baada mimi nikupe ni waseme mioyo yao wewe ni kikwazo. Unapochagua nyama kubwa wanakuangalia. Unapongeza kikombe cha pili cha chaja hiyo sasa. Wao wenyewe wanaongea kwa unafiki. Unaweza kuongeza. Ongeza. Wewe ndio unasema tena kula tu. Ongeza. Chukua hiyo nyama kubwa. Wewe ndio unasema paka wa pili. Ongeza. Hata kama unakaa kwa mtu amekuhifadhi ili upatie akili hapo leta vitu changia amen hiyo changia mahali fulani nilifundisha haya kumbe na vuruga watu yule alikuwa anakaa kwa mtu akamchukia ndugu yake kwamba eh ndio umeamua kumwambia mgogo ili ajanishe akasema wewe mgogo yuko hivyo nenda hata mtandaoni huo huyu ameshindikana mimi ningemwambiaje sasa kwa mfano leo wewe wewe si unanisikia umekaa kwa ndugu yako mkongo si unanisikia unanitaka mboga unanipa kwa umeme si unakula tu si nikulala tu unafikiri haya nayo ongea unajisikiaje hapo si unatamani hata kesho uondoke usiondoke 
ila anza kutoa mahitaji hapo ndani. Kama nasema nitapata mapera sina kazi. Sasa kuna vitu vya kufanya ambavyo vitakiwi pesa. Amuka asubuhi mapema piga deki. Amuka asubuhi mapema osha vyombo. Amuka sio haya mimi mwanaume ni osha vyombo. Mwanaume gani huna hela? Huna hela za kuchangia sasa. Huna hela za kununua mboga. Huna hela. Basi changia nguvu. Piga deki osha vyombo. Waambie kabla mjenda kazini nikushangie nguo hapo nafua. Fua. Wakuta zimenyooka panga zimefanya hivi. Waone na wewe faida ya kuwepo pale. Unachakaza makochi tu, unachakaza makochi, unaangalia TV kutoka asubuhi mpaka jioni, unaangalia movie za Kifilipino, unawafahamu mpaka saa za viatu. Unaongeza tu bii ya umeme. Kwa sababu huna kazi ya kufanya, kwa hiyo hata kuchoka, uchoke haraka, unalala saa sita wote wana kurara wanakwacha hapo wewe kwenye tv wana zamani wakufia tu switch ya umeme ukalale kana unaongeza bidi huko unachokifanya hata kumwagilia maua huwezi kutuongesha tutoe toto toa huwezi jiongeze basi uleti totote jishughulisha hapo nyumbani kwa kuta vitoto vimeoka anaogesha eh hey, alto kama ni anaogesha
kifaransa kingi mtu anataka kutafuta ugali tu zui 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 hapo akira akishiba zui 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 asubuhi anakula maisha wapi tutapeleka kifaransa anawai bonjo bonsoir kutwi ili apate chai aondoke saa sita anaangalia tena wapi anazijua nyumba shot za makongwa anazijua wa karibu na wanyingi anazijua hata hivi naongea ameipiga moja pale sasa baba hawa nainuka nao leo anaenda pale eh hey, mugogo mugogo amefundisha mugogo kumbe ugali hakuna cha mugogo <laughs> vijana eh hey. simeataka wenyewe mimi nitaka niwahurumie nishughulike na wazazi wenu na mama zenu nasema sisi vijana umetusahau pokea mawe sasa upokee mawe Unasema aje nirudi tena au ni mwisho? Nirudi tena. Eh. Yeah. Utanipokea? Eh. Yeah. Kwa mama eh. Eh. Utaniangalia semina nyingi? Eh. Ili nije na mama mwenzenu? Eh. Yeah. Na ugwe. <laughs> na kwetu nini? Mungu tusimame. Say, Mom.